Något som är jättekul det är att flötmeta abborre. Men vi ska inte köra med sådana rödvitt gammal bullflöte. Du ska köra med lite mer professionella saker. Så har vi ett flöte. Jag kör med ett 7 meters torrknutet metspö. Och sen klassiska är att man kör med sådana här metmaskar. Men jag var faktiskt här och fiskade för några veckor sedan. Med min flickvän och hon. Hon satte på en sån här räka. Och helt plötsligt började vi få stora abborrar efter varandra. Och hon fick den största på 19,90. 10 gram från 2 kilo. Så idag är Edvin och jag här och vi ska se om vi också kan få sånt där grisfiske på räka. Vi kan ha knäckt kåren här i år. Det är räkor de vill ha på flötmete. Och när vi flötmetade med räka så har jag gjort så här att jag tog... Okej, okay, vi kör inte omtagning på den. Men... Det blir... Det blir... Jag tog bara tuvet i alla fall. Och sen delar jag på den. Och sen tog jag faktiskt och tog bort den här lilla lilla skatten och sen så ser ni att man har lite skal på, man har köttet och sen är det lite sådana här rom där nere som tror att de tycker om. Och sen den andra delen ska vi ta om de äter upp den här delen. Och sen har jag en krok här i storlek 6. Får jag se om jag kan trä in här bra så ni ser men bara genom så och sen så vrider man runt och sen så får man kroken att sitta någonting sånt där. Och det där har varit dödligt, och jag menar riktigt dödligt, för stora abborrar. Har de dött då? Nej, vi släppte tillbaka alla, men... Det var alltså var... räkorna. Ja, räkorna då nog. <laughs> det gjorde Fast de. de var ju den döda. Ja, och sen så kör man nära botten. Och eh, när jag var här förra gången så har jag redan mätt upp, så jag kör ungefär 10 cm, 5 cm från botten. Så jag tänker mig att jag kastar ut strax. Man är ju mer än taggad här nu. Tobbe och de har ju skickat alltså, bilder hela veckan här på deras grisfiske de har haft på såna här räkor. Och det är jag aldrig metat med räka på så här tocknutet metspö. Jag menar, fighta sådana stora borrar på tocknutet metspö, det kan ju ingen säga att det inte är roligt. Så nu är jag med redo. Är det för stor räka Tobbe? Det är bra. Det är bra eller? Det är bra. Men sen kan ju Edvin förklara för alla som inte riktigt vet Vad är ett toppknutet metspö? Ett toppknutet metspö är ett sånt här helt vanligt metspö Som man har knutit fast linan i toppen på Så att man kan liksom inte, alltså man har ingen slibroms, man har ingen rulle Som kan dra ut lina utan du har bara ett spö och en lina som är fastknuten Det är det du har att spela med, det är det man har att leka med Det blir extra roligt när man krokar på fisken sen och så får du värsta spöböjen så här, Om den drar så här, man kan inte släppa efter någonting utan det är bara så här. Ja, men det är lite, lite teknik för att få upp de stora på det här. Lite extra kul. Här gäller det att vara redo med hoven. Så den lägger jag här i, i sluttningen. Och sen så här nere för så blir det ett litet bakvatten. Och det är precis i strömkanten där, precis lite innanför. Så blir det lite, lite djupare. Och där har vi fått abborrarna. Så jag tänker mig att jag tar mitt långa 7 meters spö. Och sen så går jag ner. Sätter det i trädet? Och så, nej, det ska jag inte göra. <laughs> Utan jag går ner här och sen så visar jag Edvin och er hur vi gjorde när vi fick lite bollar. Ställer man så här i den här dumma sluttningen som var asjobbig. Och sen så bara kastar man ut så långt man kan. Och sen så låter man flötet glida med så här lite. Och jag kör med ett 4 grams flöte. Edmund kör med ett 3 grams flöte. Så det är viktigt att göra ett ganska hårt men inte i superhårt utan ett mer bestämt mothugg när väl kommer en fisk. Nu vill vi bara vänta och sen så kan Edmund kasta ut också. Men Edmund det var här i bakvatten som vi fick alltså. Åh oh, jag har den! Jag har den! Oh. Vad är det? Vad är detta? Det var ingen abborre. Nej, det var en väldigt smal abborre. Men och väldigt silvrig. Vi ska ju inte fiska mört eller vad är det? Asplöv. Lite asplöv. Det är en björkna heter den här fisken. De ville visst ta lite räka också. En liten bifångst där, men jag tror, jag tror på detta. Nästa fisk, Edvin, ska vara en borre. Så du kan kasta tidigt också så hoppas vi på det bästa. Hej då! Nu kommer räkmästaren. Tobbe får hålla sig till de där mörtarna så tar jag borrarna. Ah, ja. Nu du, nu är jag ute i strömmen här. Åh, oh, åh, oh, åh, oh. nej! Det hade den! Jag hade hugg. Det är du som drar möttarna Edvin. Nej du, det där var, det var en abborre. Det såg jag på flötet. Nu är jag igång här också Edvin. Blir det? Räkfrossa för borrarna här. Åh, oh, åh! Oh. En kren. <laughs> jag trodde det var en stor. Ja men det kändes ju stort i början där. Nu har du. Nu. Oh, oh. Vad är detta? Borre. Nej. Nej. Det är stor, det är ingen Vad björkna. Är Eller? Jo, en fet. En fet jäkel. Men jag får ju fisk i alla fall, Edvin. Ja, det får du. Det får du inte jag. Hej då. Oh, 
mycket hår. <laughs> Edvin. Nej, men jag trodde att det var någon... Det är fina borre. Du, jag trodde att det var bottenapp, Tobbe. Det här är någon gris. Pff, den här är stor, alltså. Jag trodde att jag hade botten på, men det är en stor borre. Åh, oh. oh, Ed... oh, oh, oh. den är ju astor. Den är skitgris. <laughs> Håven. Nej, Nej just det. Oh, det är min största räkborre. Det är min största... Det kan du räkna med. Alltså, den är ju stor. Ja, den är skitstor, alltså. Ja! Jag trodde att det var botten då, men sen så bara börjar botten och röra på sig. Du, den här är inte liten alltså. Det som ett, en gris också. Shit, alltså vilken räkborre. Jag sa ju att räka skulle fungera igen. Ja, men jag räknade ju med det, Tobbe. Ja, du sa ju för sig aldrig emot mig. Nej, det gjorde jag inte, men nu går vi upp och tittar på den här. Kolla på den här räkborren, det är den största abborre jag fått på toppknutet med ett spö. Vad kul det var att drilla på det spöet också, de bara, bara stack ju så här. Och det är en sliten krigare. Ja, det är det. Den är helt tjuttad. Han har varit med förr. Kolla här, han krokar perfekt på den här lilla kroken i mungipan här. Jag kör mindre kroken vad Tobbe kör. Och jag var skeptisk till den här lilla kroken på, alltså det är bara en liten bit av räken kvar. Men jag tänkte så här, jag kommer aldrig kroka. Men det gjorde jag. Och det är en stor. <laughs> vad kul det här, Tobbe. Ta och släppa i den och se om den har någon slags huggperiod där. Det kanske har kommit in en stimme abbor istället för de där björknarna. Den gäller att skynda sig i här. Det där var så sjukt, jag trodde jag hade en stor pinne på. För jag har kastat ut, så här, fått pinna på hela tiden och så här, hållit på. Och så bara försvann flötet. Jag tänkte, men nu har du gått in pinne och sen har strömmen dragit ner flötet så här, under vattnet. Så bara drar jag så bara, nej nu sitter jag. Det gjorde jag inte. Det är alltså fruktansvärt varmt idag. Varmaste dagen på hela året. I bilen så var det 27 grader. Alltså inte inne i bilen utan biltemperaturmäta visar 27 grader. Så jag tror att det, det var ganska sekt mitt på dagen. Inte för vi fiskare men alla andra här fiskar och fick ingenting. Men jag tror att nu på kvällskvisten när solen börjar gå ner och det börjar bli kyla av lite. Då kommer de igång och då kommer också Team Galant ut och börja leka. Är det så? Är det griskris då? Nej, nej, nej. Det var ju det innan jag fick det. Varför ska, du alltid, varför ska du alltid ramla, Edvin? Ja, varför ska jag alltid trilla? Kolla här, nu smutsar den ner med en massa här. Är det tur du har sådana fina stövlar på det? Nej, det är tur jag har sådana här stövlar på mig fall jag trillar i här liksom. Det är inte helt fel. Jag har de här grundens äh, här. Det funkar jättebra till att trilla i med. Jag tror verkligen att nu på kvällen kommer det smälla på lite mer. Ända djupt för de andra under dagen. Det är kvällsaktiviteter. Kvällsaktiviteter. Fickan. Vad händer nu? Nu sänkte vi snittet här. Det var ingen kilos borre. Min, min första borre var så här stor. Ja, okay, så, men så stor. Och den här var så här liten. Kolla, den är typ lika stor som räkan. Sjukt. Flöt det bara stack. Jag tänkte, ja, ah, nu är det nytt PB. Och så bara kommer den här upp. Fisk som fisk, eller? Är det så, Tava? Ja. Ja, typ. Kul att det hände något i alla fall. Det dog av lite där efter min stora borre. Det hände liksom ingenting på en bra stund. Och nu så bara bam, och då tänkte man, nu kommer det in en till stor här. Använda samma räka igen. Kolla, det går. Alltså. Jävla Tobbe, nu är det gris. Kolla, kolla spöbergen. Det är helt sjukt där. Det är så kul med det spöet med. Jag har en hov. Ja, det är klart att jag behöver hov. Det är ett monster. Uh. Hov, hov, ta med hov. Fort, släng jag, jag tar hoven. Ska jag slänga i hoven? Okej, jag slänger i den. Nej, stopp. <laughs> släng i dig själv. Åh, <laughs> oh, 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 du, den här är grisig. Åh, oh, oh. Yes! Det är ju kul det här, Tobbe. Det är det. Jag trodde att det, alltså, det, ja, det lät kul, men det lät inte så här kul. Det gjorde det faktiskt inte. <laughs> Här är ju, uff, det är en kilo fisk igen. Det är kilo plus. Alltså jag älskar, man ser flötet så här. Sticker det, så gör man Och så känns det som man sitter i botten. Och sen bara, upp, röra på sig. <laughs> Kolla här om man bara smackar ett tag i räkan. Nu har jag ett liten krok här, så det är lite pilligt att få ut den. Den här var inte lika fet. Men det är fortfarande en fin abborre. Från <laughs> toffknutet med ett spö. Men kan inte du vara lite snäll mot oss och resa upp ditt lilla segel här så du ah, ser lite fin ut. Och hjälpa till lite. <laughs> ja, Tobbe, vad säger man? Det är jättefin. Är det din tur på nästa eller? Jag tror det. Kan vara så. Hej då! Lämna en like för att räkmete är så ofantligt roligt. Det kommer ni med att tycka. Glöm inte att testa på det här.
Bara springa ner till närmsta å, slänga ut räkorna och bara dra gris. Oh! Jävlar, det såg ut som jävla lax. Den var astor och sådär har jag aldrig sett en jädda göra. Åh, oh, jag har den, jag har den. Åh, oh, jag fick en, Edvin. Edvin, har den, Borre. Vänta lite, Tobbe, jag måste hämta makroobjektivet. Vi kommer inte ens se din av Borre. Men den är väl fin? Vad då tycker jag att den är liten? Lite så. Vänta här då, ska jag hålla upp det. Får ni se den stora monstret? Titta, även små abborra kan ta på en stor räk. Jag hade faktiskt på en stor bit. Titta här, vilken stor räkbit jag hade på. Sen kommer det en sån här en liten borre och vill ha den. Glupska grisar där. Och den har också varit med om en hel del. Men överlevt. Jag funderar på om vi inte ska fiska. Alltså om vi ska sluta fiska nu. Och sen så åka hit och fiska lite morgon istället på morgonen. Solen har ändå gått ner nu och det har ju dött av en hel del. Ja. Innan så fick vi lite hugg så där. Jag vet inte om det var björknor. Det var förmodligen ett par björknor. Men nu har det inte hänt någonting på jättelänge. Vi får nog testa morgonfisket istället. Men det är ju spännande. Det är ju jättesvårt att slita sig. Men vi borde snart gå. Men eh, något kast till. Jo. Där. Oh. Nej. På med ny räka och sen så igen. Jag sa att vi skulle stanna lite till. Fast nu är det ju mörkt nästan Tobbe. Nu är alltså, ni ser ju här, det är ju liksom... Solen är helt borta, Tobbe, du börjar bli... Så mm. Du ser knappt det här borta nu. Nybörjar Edvin, man kan fiska även det mörkt. Ja, men, du sa ju nyss att vi skulle gå hem. <laughs> Nej, nu får det vara bra. Vi tar och testar ett morgonpass istället. Ses imorgon. Om ni har lite koll så ser ni att det är en helt ny dag nu. Det är morgon. Om det har varit några timmar senare har det varit kolmörkt och det har inte sett ut så här. Så idag så ska vi se om vi kan få några till stora fina borrar. Och jag sa att vi inte fiskar med sånt där nybörja toppmetet knutspö utan vi kör med proffsgrejer. Och då har jag min flöte, mitt flöte på sån här tackelvinda. Och sen här uppe ser ni att det är en liten plupp som håller fast linänden så inte den åker ut i väskan. Tar pluppen, stoppar den i fickan. Och sen här så har jag gjort en liten, liten ögla. Och den, det är den som jag sätter fast i toppen på ett toppknutna metspö. Så egentligen inte toppknutet, det är toppögelspöka här. Ja, för du knyter ju inte fast Nej, jag öglar fast den. Så så här ser det toppknutna metspöt ut. Det är någonting som heter en stonfo. Så då öppnar man stonfon, sätter i öglan i typ öglan eller haken och sen tar man på över den, den lilla blåa saken så sitter öglan fast där. Så även om man fightar en stor abborre så åker den inte av. Sen bara väcklar man ut spöt så här. Och jag tycker om att börja med att sätta på öglan och sen väckla ut. För då, som ni ser här under mig, så väcklar sig linan ut från, spöt, äh, från den där vindan av sig självt. Och sen har vi samma djup som igår. Det är bara på med en liten whackbit och sen så kasta ut. Då tror jag att vi kommer få abborre efter inte så lång tid. Eller en björkna. Jag är björkna mästaren, Edwin är borre mästaren igår. Men glöm inte stommat också. Ja, vi fick ingen stommat, Edwin. Nej, men det kan komma idag. Ja, det kan du göra. Jag är ju då ingen lika proffsmetare som Tobbe här, jag har ju redan fällt ut mitt spö. Så nu var jag tvungen att gå fram sju meter här nu och koppla, fram, koppla fast den här i öglan. Och så måste jag gå sju meter tillbaka nu när jag väcklar ut den här. Det var onödiga steg Tobbe. Man får ändå spara på kroppen lite, man börjar ju bli gubbe här nu. I en tidigare video så ställde vi en fråga till er, då skulle ni gissa hur gammal jag var. Och det kom in typ hur många förslag som helst, allt mellan 12 till 30 år. Men rätt svar det är faktiskt... 24. Så grattis till er som fick rätt. Det var bra gjort av er. Får de en flätnadsmin och hemskickat på mejlet? Ja, på mejl kan de få en bild på en flätnadsmin. <laughs> Nej, men ni får äran såklart. Det är det bästa vinsten. Idag, du Tobbe, tror jag att det kommer komma en riktig stor borre. Om ingen trillar i. Vilket kan hända. Nu, det Edvin. Kommer de här? Har du redan betat på? Ja. Men räkorna är ju helt frusna. Ja, men man kan ju sätta på en frusen räka. Nej, det går inte. Åh, oh, fisk, fisk, stor fisk! Ja, stor fisk! Hov! Åh, oh, det står borre, Erin! Vilken borre! Jag kommer hoven. Hov. Ge mig hoven, Erin. Ta hoven. Åh, oh, jävla! Du, du. Den är avstor! Va? Ja! Åh, oh, nu är det spännande. Hur stor är den då? Jag vet inte, den är... Den är stor. Oh, oh. Den är ju, jag ser ju där ute, alltså, den är inte liten. Nu är jag nervös. Är du nervös nu? Åh oh, du, den där är stor. Är den tjock i frågan? Oj, 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 oj. 
Ja, där. Fy, vilken gris. Vilken grisa kno. Oh, typ tar den där riktigt. Den är tjock också. Den är riktigt stor. Oh. Detta hade jag inte räknat med. Men räken kanske hade räknat med det. Nej, räken var känna att den var lite uträknad. Men så går den tillbaka från ingenstans. Nu sitter jag fast här. Vi går upp och kollar på den. Det är, det det är gris. Det är gris. Oh, vilken gris. Vilken alltså den är gris. stor. Titta på bästen. Bara ligga här så fint i hoven. Och detta är PB för mig på toppknutet med spö. Och du fick PB gå på toppknutet. Ja. Och du idag. Och jag idag, ja. Denna vill man ha vikt och längd på. Ja, det måste vi ta för det där är en grymt stor... Borre. Amborre. Titta på den. Oh, oh, oh. Alltså, den är, den är grisig. Den är skaplig, Tobbe. Åh, <laughs> oh, kära någon. Idag så är det rätt så varmt. Och då vill man ta upp uppe abborrarna för länge under ytan. För länge under ytan. Så jag går ner med den här abborren i hoven. Och lägger den i vattnet i två minuter. Medan Edvin fixar upp våg, vågsäck och måttband. Så går det lite snabbare. Vad säger du om den planen Edvin? Låter bra men eh, vi kanske ska lägga den under ytan. Alltså, det är bra om den inte är uppe för länge. Ja. Du sa att den inte fick vara under för länge under ytan. <laughs> <laughs> men, men det är bara detaljer Tobbe. <laughs> Jag kan den ligga och vila lite. Ser du den är pigg? Ja, ja den är pigg. Då fixar vi upp våggrejer, ja. måttband och sånt. Ja. Då så har vi fixat upp måttband, våg. Och så ska vi ha något att väga borren med här, så då tar vi upp en sån här helt vanlig Oj. plastpåse. Då blir det många plastpåsar, men en sån här plastpåse. Så är det viktigt att man blöter den så att man inte skadar fiskens slämskikt. Så då blöter vi påsen, sen är det bara väga borren. Nu kan du komma upp Tobbe! Hej hej! Ja men hej på dig! Kom nu, grejerna är redo här. Alla grejer, så nu är det bara anmäla och mäta och väga och ta kort och skit. Ska vi se hur lång den är till att börja med? Den är ju lång. Den är lång. Korrektast längd får man om man lägger måttbandet under så här. Ja, för den är så rund av bara. Ja. På. Alltså, den är inte liten, Tobbe. Hur lång är hon då? 49. Är det så? Ja. ja. 49 centimeter. Oj, 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 oj. Jag tror att du har en över 1,7-1,8 kilo här, Tobbe. Det kan, alltså, den kan seriöst vett och... Ja, och 1,8 tror jag den är utan... Ja, 1,8 tror jag med. Nu får du ta upp lite mer. Lugn med det. Nu är vågen nollställd. Ja. Så tar vi borran. Nu får vi se. Ett 179. Ett 179. Oh. Det är ju riktigt bra på metspö. <laughs> Nytt PB på metspö. Ett 79. Oh, lite konfetti applåder. Oh. Jag vill ha lite eld också. Nej det får jag inte. Nej. Okej okay, då. Vi tar en sista titt på denna fina borren innan vi släpper i den och börjar fiska igen. Ja, den är ju allt annat än liten där den. Den är tjock och den är lång och den är viktmässigt bra. Så i med den. Eh, bra dag, bra start på dagen så här. Vi gjorde nog rätt i att åka hem och sova och sen så fångar jag en sån här. Då tar vi och kastar ut här. Och när man kastar ut med sån där metspö så antingen så kastar man över huvudet så eller så svingar man ut det. Men när man har räka som bete så vill man inte att räken ska flyga av. Så då rekommenderar jag ändå att svinga ut lite försiktigt. Så, gick ju bra som helst. Flyger inte räken av så om man gör så. Kan det komma stora grisar uppe på åken där och hugga in när man har hunnit kasta ut. Så. Oh, ja, jag har den, jag har den, jag har den. Jag med, jag med. Nej, skojar jag, du? Nej, jag skojar inte. Vad i helskotta, den är fin. Jag har också tagit. Oh. Dubbelgris. Oh. <laughs> Nej. Nej! Edvin! Inte ett hugg på en timme och sen så får vi dubbelhugg. Det, och din var väl en abbar också va? Ja, jag såg ju den i ytan. Det var typ samma storlek som din var. Men den släppte den rackan. Sjukt alltså Tobbe. <laughs> Ingenstans bara smack smack när vi har haft helt sämst. Jag, bara, jag har en och sen du bara, jag har den också. <laughs> Titta. Ja, den var ju också. Alltså den är inte så här. Visst nu... Din andra var ju monster, men kolla vad tjock den är. Ja, också jättefin borre. Liten och naggande god. Liten, men naggande fet. Men det kan ha ett huggperiod nu då, ja. som vi sa. Så vi tar väl och släpper i denna snabbt. Kasta dig snabbt igen. Ja, men inte, inte över huvudet. Nej, då flyger det. Utan vi kastar inte i snabbt, utan vi svingar i den snabbt. Skickar. Svingar. På posten. Ja. Men när vi skickar på posten så kommer du aldrig komma fram. 
Det blev ingenting mer. Det där tror vi det var sista morgonruschen nu innan det blir strålande sol och mitt på dagen. Så det, får, det, det där får det där dubbelhugget för att avsluta dagen idag. Och man kan ju inte säga att vi har fått mängder med fisk. Men det är bra snitt och det är en väldigt, väldigt fin toppfisk. Ja, den här ån den är ju inte lätt i maj. Alltså maj är nog typ den svåraste månaden här skulle jag säga. Det, det kan vara jättebra, det kan vara jättedåligt. Nu var det bra men lite trögt. Så om ni vill se mer sådana här flötmetersvideor, glöm inte att likea upp det här klippet så ser vi att folk gillar det här metet. Prenumerera på Youtube-kanalen och följ oss på Instagram och Facebook och allt möjligt så hörs vi nästa gång. Ha det bra alla, tja!